Il big match della nona giornata di Lega Pro Girone C vedrà lo scontro tra la Casertana e il Benevento, da un derby all'altro per i falchetti guidati dal tecnico Romaniello, che dopo il pari a reti bianche ottenuto nella trasferta di Ischia, disputerà contro gli stregoni quello più importante della stagione. La sfida tutta campana, inizialmente prevista per sabato 31 ottobre, è stata posticipata a domenica con inizio alle ore 14. Al Pindo arriveranno i giallorossi di Gaetano Oteri in una gara dove in palio ci saranno tre punti preziosi per entrambi. Un bottino del valore doppio, poiché ambedue le formazioni sono appaiate a 15 punti al secondo posto. Ma andiamo per ordine. Il turno si aprirà sabato alle ore 15 con la gara a Lupa Castelli Romani a Acragas. C'è grande voglia di riscatto nelle due squadre, reduci da pesanti sconfitte ed ora sono alla ricerca di un risultato positivo per smuovere la classifica. I padroni di casa sono ancora impelagati nelle sabbie mobili mentre gli uomini di Le Grottaglie restano in corsa per i playoff e hanno un morale alto dopo la vittoria e il conseguente superamento del turno in Coppa Italia grazie all'1-0 contro il Catania all'Esseneto. La formazione laziale in casa ha vinto soltanto una volta contro la Paganese 2-1 in trasferta mai. La classifica anemica appena 5 punti in 8 giornate con 6 reti all'attivo e 14 al passivo. Nello scorso turno i laziali hanno ceduto 1-0 al Messina. Per quanto riguarda i biancazzurri che fuori dall'Esseneto vanno meglio, già due vittorie in trasferta, le Grottaglie ha qualche problema di formazione. Fuori causa al Miron giocherà a vicende, per il resto il tecnico potrebbe confermare al centro della difesa Lovric in coppia con Marino spostando Capuano sulla fascia sinistra dove si è trovato suo agio nel match di Coppa con gli Ettinei. Sempre domani a seguire alle 17.30 scenderà in campo la Paganese che ospiterà il Cosenza, autentica rivelazione di questa stagione. Quattro risultati utili consecutivi per i calabresi di Roselli che non vorranno fermare la propria corsa verso il vertice del girone, ma a barragli la strada ci saranno Caccavallo e compagni vogliosi di dar seguito alla vittoria in trasferta di sette giorni fa contro il Monopoli. Alle 20.30 andrà di scena invece la gara tra Martina Franca e Melfi dal sapore di salvezza. Dopo la vittoria alla sesta giornata contro la Juve Stabia che costò per i giallo blu le sonero di mister Salvatore Giullo, i pugliesi hanno incassato due capo di fila che li hanno condannati al penultimo posto e ad un solo punto dal Matera, fanalino di coda. Anche il Melfino vive un ottimo momento incassando a ruota tre cogenti sconfitte. Il weekend proseguirà con le partite di domenica, in campo alle ore 15 Catanzaro Matera e Fidelis Sandri a Ischia. Il Catanzaro ferma a quota 5 in gradatoria, ospiterà l'ultima del girone in un match da dentro fuori. Messo da parte il pareggio ottenuto nell'ultima partita di campionato contro la Casertana, gli schitani affronteranno la delicata trasferta in terra pugliese contro l'Andria. Il tecnico Bitetto potrà contare sull'importante rientro del fantasista Mangino appiedato dal giudice sportivo per tre giornate dal recupero di Canutè dopo l'infortunio petito nella gara persa con l'Acragas. Due buone notizie per l'Ischia che potrà finalmente puntare su due pedine preziose. Alle 17.30 ci saranno due sfide ad alta quota, Foggia Messina e Juve Stabia Catania. Quello dello Zaccheria si preannuncia come una sfida saltante e molto combattuta. I Satanelli quarti in classifica contro i giallorossi stabilmente primi. Infatti al comando del girone C c'è proprio il Messina di Arturo Di Napoli, la meno pronosticata alla vigilia ma che non soffre di vertigini e appare più determinata che mai a restare fermamente al comando. Il team siciliano gioca semplice e incassa punti anche se non è stato facile per i messinesi avere ragione della Lupa Castelli Romani. Al Varco c'è un altro banco di prova, il calendario pone dinanzi al cammino della capolista una formazione blasonata di alto valore come il Foggia, non a caso in piena zona promozione. Carattere, gioco e personalità, c'è tanto Roberto De Zerbi nella remontata in classifica realizzata dal Foggia. Quattro vittorie conquistate nelle ultime cinque gare, nelle quali sono stati incamerati 13 punti, segnati 11 gol e appena uno subito. Due grandi protagoniste che si affronteranno a viso aperto per aumentare i propri sogni di gloria. La Juve Stabia invece ospiterà al Menti di Castellammare il Catania dell'ex Pangaro. La cura Zavettieri sta finalmente sortendo i risultati sperati. Nelle ultime due giornate le Vespe hanno acciuffato quattro punti, frutto di un pareggio in casa con il Cosenza e di una vittoria in trasferta proprio contro l'Acragas, che hanno ridato fiducia e morale a tutto l'ambiente. Contro il Catania sarà una gara da non sottovalutare e da prendere con le molle. Dopo il KO di Coppa Italia con l'Acragas, gli Etnei cercheranno vendetta in campionato e tenderanno di aumentare gli otto punti in classifica, come quelli delle Vespe. A chiudere, i battenti di questa giornata sarà la sfida Lecce-Monopoli che si disputerà lunedì alle ore 20.